Hallo, ik ben Jan Willem van voorbetter.nl en in deze videoles gaan we kijken naar het eindexamen scheikunde HAVO 2011, opgave 7. In opgave 7 moeten we een experiment gaan omschrijven, oftewel een onderzoek gaan omschrijven, waarbij we moeten bepalen hoeveel gram water 1 gram silicagel kan opnemen. Dit is best wel een opgave waar heel veel fouten op gemaakt worden doordat er verkeerd wordt nagedacht. Namelijk, je moet altijd zorgen dat als je een meting hebt, dat je met zekerheid de goede dingen meet. Dus een van de antwoorden of een van de mogelijkheden die ik wel voorbij heb zien komen. Um, pak een bak silica gel, gooi er water in en kijk wanneer het water niet meer verdwijnt. Is niet goed. Namelijk, je weet dan niet of het water nog in het silica gel zit of dat het water op een andere plaats is. Dat het uh, nou ja, in plaats van in het silica gel misschien onderin het bakje ligt. Eigenlijk deze hele proef is erop berust, of berust erop dat je nadenkt van hoe kan ik twee metingen goed doen. En de twee metingen die je goed moet doen, die je goed moet hebben, dat zijn een meting met silica gel. Dus dat je een droge gewicht silica gel hebt en één meting waarbij je het natte gewicht hebt. Dus waarbij het wel zo is dat de natte silica gel geen vloeibaar water meer mag bevatten, maar het er volledig alleen maar silica gel zit. Goed, hier zijn heel veel verschillende methodes voor. Ik loop daarom ook nu even de antwoorden af die de examencommissie in het examenblad heeft gegeven in plaats van dat ik jullie hier verder mee op verkeerde, nou niet op verkeerde sporen, maar dat ik jullie verder ga laten nadenken. Want dat zou je zelf al gedaan moeten hebben voordat je naar dit filmpje keek. Goed, voorbeelden van goede antwoorden zijn weeg een gram silica gel af, zet deze in een vochtige ruimte. Laat die daar staan en weeg tot de massa niet meer toeneemt. Bepaal vervolgens de massa van de verzadigde silica gel. Of weeg een gram silica gel af, doe er een overmaat water bij. Filtreer en droog voorzichtig zodat al het aanhangende water weg is en weeg opnieuw. Dus in alle gevallen meet je eerst droog en daarna ga je iets nat smeten. Waarbij je geen extra water aanwezig hebt. Andere optie. Weeg een hoeveelheid silica gel. Leg dit enige tijd in water. Filtreer het mengsel. En weeg de silica gel opnieuw. En reken om naar 1 gram. Goed. Of neem een bekende hoeveelheid water. Voeg een hoeveelheid gel toe. Wacht een tijdje. Filtreer het mengsel. En kijk hoeveel water er verdwenen is. Dit is een andere methode waarbij je eigenlijk gaat zeggen uh, hoeveel water had ik en hoeveel water wordt er opgenomen. Als ik namelijk weet hoeveel water er verdwenen is weet ik ook hoeveel water er in de gel is gaan zitten. Dus dit is een andere methode om het op te lossen. Mag ook. Goed. Nou, 
tijdens een experiment uh, het erin zetten en wachten. Ah nee, wacht. Bleh. Ik ben al door de antwoorden heen. Is het is leuk dat er zo'n of staat. Maar in alle gevallen gaat het dus om dat je bekende getallen neemt, bekend weet, goede beginmeting, goede eindmeting, zodat je een goed verschil kunt bepalen. Als je dat hebt gedaan, zit je veilig, zit je goed. En dan kun je al je punten halen. Um, bij deze opgave, wat je waarschijnlijk al hebt gezien, is het heel belangrijk dat je een volledig goed geformuleerd antwoord opschrijft. Dus als je een experiment moet omschrijven, doe het dan ook in een stappenplan. Doe eerst dit. Doe dan dat. Doe dan dat. Begin telkens op een nieuwe zin met een nieuwe stap. Doe alsof je een recept voor een kookboek schrijft. Als je nou ook op die manier opschrijft, is het veel overzichtelijker. Kan de examinator en de tweede corrector waarschijnlijk beter jouw plan volgen. En kun je makkelijker alle punten halen. Plus als je maar aan het eind van het examen nog een keertje doorleest. Dan kun je ook kijken, is dit wel een goed plan? Begrijp ik mijn eigen plan nog? En dan kun je hier desnoods nog aanpassingen op maken. Goed, ik ben Jan Willem van voorbeter.nl. Ik hoop dat je iets van deze uitleg gehad hebt. Uh, kijk ook naar de filmpjes over de andere opgaven van het eindexamen scheikunde 2011.